హై ఆల్ సూపర్దా కనుక ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ ఆల్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంకా లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నా జావా స్క్రిప్ట్ కొని తెలుసుకోవాలన్నా ఈ ఛానల్లో నేను చెప్తాను సో మెయిన్ ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో కవర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్లో మెయిన్ ఏంటంటే ఎక్సెస్ సర్వీస్ మానిటరింగ్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ లాగింగ్ ఈ నాలుగు చాలా ఇంపార్టెంట్ పెద్ద ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్కి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకున్న అప్లికేషన్లో ఎంతమంది లాగిన్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది లాగిన్ అయినప్పుడు సో కొంత టైంలో లాగిన్ అవ్వాలని చెప్పి ఒక రేట్ లిమిట్ కన్కరెన్సీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి అప్పుడే అందరూ లాగిన్ అయ్యేలాగా సక్సెస్ఫుల్గా ఉండేలా ఉంటుంది సో అదే కాకుండా ఇంకా చాలా విధానాల్లో మానిటరింగ్ టూల్స్ వాడతారు అది ఆర్కెస్ట్రేషన్ సర్వీసెస్ ఏవి డౌన్ అవ్వకుండా ఏదైనా డౌన్ అయినా దానికి రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ చెక్ చేసుకుని బ్యాకప్ ఏదన్నా ఉండేలాగా ఇలాంటివి చాలా చాలా ఎక్కువ కూబర్నెటీస్ ఫీచర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకా ఇన్డెప్త్ ఉంటుంది అందులో సో ఇవన్నీ ఆర్కెస్ట్రేట్ అన్నీ నిలబడేలాగా టైంకి దాని ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ ఉంటుంది అది అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మానిటరింగ్ తర్వాత లాగింగ్ సో మీరు ఏదన్నా చేంజెస్ చేసినప్పుడు యాడ్ చేసిన అప్డేట్ చేసిన డిలీట్ చేసిన లేకపోతే ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్స్ పంపించిన డేటా ఇన్సర్ట్ చేసిన ఇవన్నీ మనం లాగ్స్ అన్నీ మెయింటైన్ చేస్తాము ఎప్పుడన్నా ఏమన్నా అవసరం వచ్చినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమన్నా ఫెయిల్ అయినప్పుడు సో ఈ లాగ్ డేటాలో మనం చూసుకుని చెక్ చేసుకుని ఐడెంటిఫై చేసుకుని మనం ఏదైనా కరెక్టివ్ యాక్షన్ ఏదన్నా తీసుకునే ఆ విధంగా ఈ ఈ లాగింగ్ టూల్ అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో ఆల్రెడీ నేను ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ గురించి మాట్లాడేశాను సో మీకు కావాల్సినప్పుడు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఆల్రెడీ మీరు కావాల్సినప్పుడు వ్యూ చేయొచ్చు లాగింగ్ టూల్ గురించి మాట్లాడేశాను ఓకే ఇప్పుడు నేను మానిటరింగ్ టూల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఈ మానిటరింగ్ టూల్లో బెస్ట్ టూల్ ఏదని చెప్తే కనుక న్యూ రెలిక్ ఎన్ న్యూ రెలిక్ అంటే ఎన్ఈడబ్ల్యూఆర్ఎల్ ఐసి న్యూ రెలిక్ సో అంటే ఏంటంటే మెయిన్ ఇది ఏపీఎం మానిటరింగ్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ ఫుల్ సూట్ మానిటరింగ్కి ఇది ఒక టూల్ కింద చెప్పచ్చు ఈ మానిటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ని మానిటర్ చేస్తుంది ఏ సర్వీస్ ఎప్పుడు అన్నీ ఎలా ఉన్నాయి ఏ కలర్లో అంటే రెడ్ గ్రీన్ ప్రకారం అంటే బట్ చేస్తే గ్రీన్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ రెడ్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ కింద ఆ గ్రాఫ్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు కంటైనర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది డేటా బేస్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అండ్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాన్ని ఎలా చూడగలుగుతున్నాడు సో ఇవన్నీ మనం మానిటరింగ్ చేయొచ్చు ఈ న్యూ రెలిక్ టూల్ తోటి అండ్ ఏపీఎం మానిటరింగ్ కూడా చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది దీనిలో సో మీకు ఇంకా ఎక్కువ డీటెయిల్స్ కావస్తే కనుక మీరు కమెంట్స్లో పెట్టండి సింగ్ దాని గురించి ఎక్కువ మంది ఎక్కువ రికమెండ్ చేస్తే కనుక నేను నా వీడియో చేస్తాను సో ఇందులో ఈ న్యూ రెలిక్ టూల్లో కీ బెనిఫిట్స్ మెయిన్ ఏంటంటే చాలా ఈజీగా యూజ్ చేయొచ్చు చాలా మానిటరింగ్ టూల్స్ని ఆల్రెడీ వాడున్నాను సో వాటితో పోల్చుకుంటే న్యూ రెలిక్ అనేది చాలా కన్వీనియంట్గా యూజ్ చేయగలను సిస్టమ్ ఇంజనీర్ నుంచి టీమ్ లీడ్ దాకా ఎవరైనా కూడా ఈజీగా దాన్ని నేర్చుకోవచ్చు వాళ్ళు చాలా ఈజీగా బెనిఫిట్ పొందుతారు న్యూ రెలిక్ వల్ల ఎందుకంటే ఇట్స్ అండ్ సాస్ అప్లికేషన్ అనమాట సాఫ్ట్వేర్ ఎస్ సర్వీస్ అప్లికేషన్ చాలా ఈజీగా సెటప్ చేయొచ్చు సర్వర్ కాంపనెంట్స్ ఉపయోగించి అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ నైస్ అండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ విజిబిలిటీ చాలా బాగుంటుంది న్యూ రెలిక్ టూల్ వాడితే కనుక అదర్ టూల్స్తో మానిటరింగ్ చేయొచ్చు కానీ న్యూ రెలిక్తో సిపి యూటిలైజేషన్ ఎంత ఉందో కూడా తెలుస్తుంది నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ ఎంత ఉందో కూడా తెలుస్తుంది ఎక్కువ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ అంటే ఈ అప్లికేషన్ వాడటానికి లాగిన్ నంబర్ ప్రకారం లేకపోతే ఏదైనా ట్రాఫిక్ మెయిన్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ అనేది ఎంతమంది హిట్ చేస్తున్నారు ఆ గేట్వేని ఆ టైంకి అవన్నీ కూడా మెయిన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఎంటు వన్ విజిబిలిటీ చెక్ చేస్తుంది అండ్ యాప్ వర్క్ కూడా చాలా ఈజీగా అవుతుంది ఈ న్యూ రెలిక్ అనేది కంబైన్ అవుతుంది లైక్ ట్రూ సెన్స్ అని ఏం జరుగుతుంది ఏంటో మనకి లైవ్లో డేటా రిప్రజెంట్ చేసే విధానం మనకు అర్థమయ్యేలాగా రిప్రజెంట్ చేసే విధానం చాలా బాగుంటుంది సో న్యూ రెలిక్ టూల్ తోటి అండ్ కానీ దీని దగ్గరికి కాంపిటీషన్ కూడా అఫ్ కోర్స్ ఏదైనా లీడర్ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో కాంపిటీషన్ కూడా ఉంటాయి సో కానీ కొద్దిగా దగ్గరగా ఉన్నాయంటే కానీ అవి అంత ప్రసిద్ధి చెందలేదు మెయిన్ వచ్చి జాబిక్స్ జడ్ఏ డబుల్ బిఐఎక్స్ జాబిక్స్ ఏంటంటే ఇది ఫేవరెట్ మానిటరీ సిస్టమ్ కొంతమంది వాడిన వాళ్ళు దాన్ని ఇంకా వాడుతూ ఉన్నారు సో కొత్త ఫీచర్స్ తీసుకోకుండా దాంతో మెయింటైన్ చేసేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అండ్ కానీ దీంట్లో ఎవల్యూషన్ ఎవో ల్యాక్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఉంది క్లౌడ్
సో ఈ ఎక్స్పోజర్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది సో అక్కడే ఉండిపోయాడు సో ఇంకా ఫీచర్స్ యాడ్ చేసుకుంటే బహుశా దగ్గర కంటూ వస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి నెక్స్ట్ డేటా డాగ్ డిఏటీఏ డిఓజీ ఆ టూల్ కూడా చాలా ఫోకస్ చేస్తుంది ప్రాసెస్ పర్స్పెక్టివ్లో అది బాగుంటుంది మేనేజ్ చేయటం ప్రొడక్షన్ అప్లికేషన్స్లో దాన్ని హ్యాండిల్ చేయటం విధానంలో బాగుంటుంది అండ్ కానీ ఏంటంటే ట్రూ డెవలప్స్ ఎవరు డెవలప్ డెవలపర్స్లో ప్రొడక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఇవి ఎక్కువ ఫీచర్స్ అని క్యాటర్ చేయలేవు అంత ఎఫెక్టివ్గా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కాదు న్యూరలిక్ టూల్తో పోల్చుకుంటే కనుక సో చెప్పాలంటే డేటా డాగ్ అండ్ జాబిక్స్ సో దీనికి దగ్గరలో ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాం అండ్ చెప్పాలి యాజ్ పర్ ది అనాలిసిస్ ఓకే సో ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోబోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ థ్యాంక్ యూ